இது உங்கள் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகள் இன்னைக்கு எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்ணி குடிச்சிட்டு நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டில் தான் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் எண்ணி ப்ரொவிஷன் வாங்கிட்டு அதை போடுறதுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் இல்லை அதுக்காக புதுசாக வாங்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஆனால் அந்த கவர்லேயே நம்ம அதை மடித்து மடித்து வைப்போம் அதனால் அது கீழே சிந்துறது அப்படி இப்படின்னு ஆயிடும் ஸோ அப்படிலாம் ஆகாமல் இருக்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஏதோ ஒன்று வாங்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் பவுடர்ஸ் வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பவுடரை வாங்கிட்டு அது மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அழகாக அந்த கவரை இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் கவரை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதோ இந்த லிட் இதை போட்டு மூடி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு எதுவுமே ஸ்பில் ஆகாது அதே மாதிரி கெட்டு போகாது எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வேணா இதில் அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்ட் நோ காஸ்ட் ஓகேவா அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து முட்டையை உடைக்கும் போது அதோட ஷெல் ஒன்னா டூ பீசஸ் அதில் விழுந்துறது நமக்கு தெரியும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்பூனியோ இல்லை ஏதோ ஒரு பெரிய கரண்டியோ எடுத்து விட்டு நோண்டிட்டே இருப்போம் ஆனால் அது மட்டும் நம்ம கையில் மாட்டவே மாட்டாது ஸ்லிப் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் உங்கள் ஃபிங்கரை ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முட்டையில் இருக்கிற அந்த ஷெல் அந்த பீஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகளில் இந்த எபிசோடில் என் கூட இணைய போகிறது யார் அப்படிங்கிறத இப்போ வெல்கம் பண்ணிவிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் ஹலோ அதே எங்கப்பா ஒரே எனர்ஜெட்டிக்காக வராருப்பா வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் விஸ்வநாதன் ஓகே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டர்ன்ட் ஐடி ப்ரொபஷனல் வா டர்ன்ட் ஒரு சோஷியல் சயின்டிஸ்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஏ டர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் னு சொல்லலாம் அதாவது என்னோட யூனிக் ஸ்கில் பாத்தீங்கனா அது வந்து சோஷியல்ல தான் வந்து நிறைய இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே பப்ளிக் ரிலேட்டிவா நிறைய விஷயங்கள் ட்ரூ சோ அதனால இப்ப சோஷியல் சயின்டிஸ்டா இருக்கேன் கிரேட் அதுنا என்னெல்லாம் அதுல அடங்கும் அதுல வந்து ஒரு சொசைட்டில என்னென்ன ப்ராப்ளम्स இருக்கு முதல்ல அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கிறது ஓகே நல்ல காலம் கிச்சன் கிளாடிகல்ல என்ன ப்ராப்ளம் கேட்றாதீங்க டிகே தான் ப்ராப்ளம் னு அம்ச்சி விட்டுருவா ஓகே அதனால அத மட்டும் பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே இன்னைக்கு என்ன குக் பண்ண போறீங்க கதம்பம்னு ஒரு டிஷ் ரொம்ப ஹெல்தி டிஷ் एक्चुअली ஓஹோ சோ கிராமத்துல எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க एक्चुअली இப்போ வந்து கிராமம் சமையலே கிடையாது இப்போ வந்து இப்போ நிறைய வந்து अर्बन வந்து மாடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே ஸோ பேக் டு அந்த அந்த வந்து கதம்பம்ன்ற ட்ரெஷ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கு நீங்களும் பண்ணி பாருங்க அடைங்கப்பா ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு குக்கிங்லேயும் இவ்வளோ பேஷன்னா எப்படி அது சி மனுஷனாக பிறந்தவங்க ஏதாவது சாதிச்சுட்டே இருக்கணும் அதனால வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு அதை வந்து நம்ம கஷ்டத்தை மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் கிரேட் 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 சார் இந்த தாட்டுக்காகவே நாங்க உங்களை விஷ் பண்றோம் இதே மாதிரி நிறைய சாதனைகள் நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க அப்படி சொல்லி அண்ட் இந்த கதம்பம் அப்படிங்கறது ஊர் ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டீங்க ஏதோ ஒரு கிராமத்துல செய்யற ஒரு முக்கியமான டிஷ் ஆமா என்ன கிராமம் என்ன ஏதாவது ஊர் பேர் இருக்கு இருக்கா அதாவது வந்து எந்த ஒரு கிராமம் எடுத்தாலும் சரி இந்த டிஷ் அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரொம்ப ஈஸி அது எஸ்பெஷலி அந்த வெஜிடேரியன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா நம்மளுடைய ஹியூமன் இன்டஸ்டைன் பாத்தீங்கன்னா தங்கறதுனால <laughs> நம்மளுடைய உடம்புக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பாதிப்பு இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பா அமையுது அப்படிங்கறது உண்மை ஓகே அண்ட் இதுதான் வந்து நிறைய டிஃபரன்ஷியேட்ஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம் லைக் நான் வெஜ்க்கும் வெஜ்க்கும் என்ன வேரியேஷன்ஸ் அப்படினு சொல்லி அண்ட் ஆல்வேஸ் வெஜ் இஸ் பெஸ்ட் அப்படிங்கறதனால இது சார் இப்ப சொல்றாரு انا நான் 2009 லயே வெஜ் ஆ மாறிட்டேன் அப்படி நினைக்கும்போது ஆஹா எதையுமே நான் முன்னாடியே பண்ணிரேன் நினைக்கும்போது டிகே ஒன்ன நினைச்சா எனக்கே பெருமையா இருக்கு யார் அந்த டிகேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா முத்தலாம் <laughs> <laughs> பொதுவாவே
அதிகமா என்ன யூஸ் பண்றது வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க எக்ஸாக்ட்லி அதுக்காக அந்த நல்ல எண்ணெய்னு வந்து அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சீரகம் வச்சிருக்கேன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அகத்தை சீராக்குவது சீரகம் அதனால வந்து அந்த சீரகம் அப்புறம் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்பு அப்புறம் வந்துட்டு தனியா தூள் மிளகு தூள் அந்த மிளகாவை நம்ம பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆமா இது என்ன ஜீ தனியா இருக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் ஓ பேஸ்ட் பால் ஓகே தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சோம் சூப்பர் ஓகே அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை ஆமா அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை ஆஹா இதுல வந்து காய்கறி மட்டும் தான் நீங்க வாங்க வேண்டியிருக்கும் நினைக்கிறேன் மத்த எல்லாம் வீட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆமா எப்படி ஆரம்பிக்க போறோம் இந்த கதம்பத்தை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என் கையை நல்லா கழுவிக்கிறேன் ஏன்னா நான் கை தான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஐ நாட் गोइंग டு யூஸ் எனி ஸ்பூன் ஆர் समथिंग ஆமா இத எடுக்கிறதுக்காக நான் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் இருக்கிறதுலயே வந்து ஹைஜீனிக்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்மளோட ஓன் கைகள் தான் நீங்க வந்து இப்போ கேஸ் பத்த வச்சி பத்த வச்சிரலாம் எஸ் கடாய் வச்சிருங்க பண்ணிரலாம் ஆ பண்ணலாம் பொதுவா அது மண் சட்டில பண்ணீங்கனா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் ஓகே அந்த மண் சட்டில பண்ணும்போது அது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தால் ரெண்டு மூணு நாள் கெட்டு போகாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுவும் நம்ம நோல அந்த கேஸ்க்கு பதிலா நீங்க வந்து மண் அடுப்பு யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஆமா அது இங்க இப்ப எங்க போறது சார் மண் அடுப்புக்கு பேட்டா எங்கமா தராங்க வெறும் புளியோ தரையும் புளியும் சோறுதான் அப்படிங்கற மாதிரி ஆனா மண் அடுப்பு இருந்தா நமக்கு பெட்டர் தான் யூசுவலா ஆயில் நீங்க யூஸ் பண்றது வந்து நல்லது கிடையாது பட் ஸ்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அலௌட் நல்ல நெல்ல அது கூட நான் கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்றேன் ஓகே ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மேடம் ஒரு ஒரு அரை கரண்டி போடுங்க ஓ தட்ஸ் எனஃப் இதுக்கு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி தான் சார் ஆனா வேற வழியே இல்ல வேற வழியே இல்ல ஒரு அரை கரண்டி நல்ல எண்ணெய் போடுங்க அரை கரண்டி ஓகேவா ஆமா ஆமா தட்ஸ் எனஃப் ஓகே ஓகே அது கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா வந்து பாயில் ஆகணும் ஓகே ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண போறோம் ஆமா ஏனா அடுத்து வந்து நான் வந்து சீரகம் போட போறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அது என்ன இதாகட்டும் ஒரே ஒரு டிப் சொல்றேன் நீங்க என்ன சமைச்சாலும் உங்களுடைய மனமானது அதுல வந்து முழுமையா இருக்கணும் அப்பதான் அது நல்லா மணக்கும் அது உண்மைதான் என்ன நம்ம எல்லாம் நிறைய படத்துல டைலாக்ஸ் கேட்டிருப்போம் தெரியுமா என்ன அப்படின்னா ஹீரோ வந்து நீங்க சாப்பிட வீட்டுக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு ஹீரோயின் வந்து ஆஹ் ஹீரோ சொல்லுவாரு ஏன் அப்படின்னு மாதிரி நான் சமைச்சா அதுல அன்பு பாசம் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது நிஜமாவே அம்மாவோட மிராக்கிள்ஸ் அதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வீட்டு சாப்பாடுக்கு ஏன் அவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா அம்மாவோட அன்பு பாசம் எல்லாம் அதுல இருக்கும் அது எங்க அம்மா கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் எங்க அம்மா ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கு எல்லாரோட அம்மா நல்லா சமைக்கிறாங்க சார் ஒய்ஃபு நல்லா சமைக்கிற மாதிரி அமையறதான் பெரிய விஷயம் அதுதான் பிரச்சனையே இல்ல எனக்கு ஒய்ஃபு நல்லா சமைக்கிறாங்க வீட்டுல எல்லாருமே என்னோட சிஸ்டர் கூட இருக்கிறவங்க வந்து மூணு பேர் தான் லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் அப்பா இருக்காங்க அதாவது வந்து அம்மா சிஸ்டர் அப்புறம் ஒய்ஃப் மூணு பேர் தான் மூணு பேருமே நல்லா சமைப்பாங்க ஓகே சோ எனக்கெல்லாம் கேட்டா சாப்பிடுறதுக்கே ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்போ நம்ம போட்டு அந்த ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஓஹோன்னு காஞ்சிருச்சு சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய்லாம் இப்ப ஜீரகம் ஜீரகம் வெடிக்குமா சார் இவ்வளவு போட்டுமா சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷா வர மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஓகே ஆல்ரெடி ஜீரகம் ப்ரௌனா தான் இருக்கணும் ஒரு டவுட் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து அந்த டார்க் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் எக்ஸாக்ட்லி யூ نو சோ நமக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சார் ஏனா ஜீரகம் நீங்க அடுத்து வந்து வெங்காயம் வந்துட்டு நாங்க இங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வெங்காயம் கட் பண்ணது ஒரு சின்ன கலை தான் ஆக்சுவலா சோ அது ஏன் அக்கா கட் பண்றதுல வந்து ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ரொம்ப சின்ன சின்னதா பொடிசா வெட்டினீங்கனா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனா வரும் ஓ இல்லனா அந்த கலர் மாறாது ஆமா ஓஹோ ஆமா கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இருந்துச்சுனா அது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சி தி டேஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்களே நமக்கு அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அதுல வந்து இந்த வெங்காயம் தான் உங்களுக்கு நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்கும் வெங்காயம் ஃப்ரை ஆயிட்டே இருக்கு கோல்டன் ப்ரௌனா ஆகணும் சார் சொல்லி இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் பிரேக் இது பிரீதி கிச்சன் கிளாரி இது பிரீதி கிச்சன்
சோ அதுக்கு நம்ம வந்து வெங்காயம் போட்டுறோம் சார் சிம்பிள் தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் வேணா இது பண்ணிக்கோங்க கேஸ் கொஞ்சம் இப்ப தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுறலாம் தக்காளி போட்டுறலாமா ஆமா ஓகே எடுத்து வச்சிருக்கிற தக்காளி இது ஒரு தக்காளி இருக்கும் அத நாங்க போட்டுறோம் நல்லா வதக்கணும் ஆமா எப்பவுமே சொல்வாங்க தக்காளி வதங்கணும்னா கொஞ்சோண்டு லைட்டா உப்பு போடணும்னு சொல்லி ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கலாமா ஆமா ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லது ஓகே அதாவது தக்காளி வதங்கிறதுக்கு மட்டும் கிச்சன் கிளாடில வந்து கத்துக்கிட்டது முதல் விஷயம் அதுதான் அத நான் இன்னி வரைக்கும் கடைபிடிக்கிறேன் தக்காளி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருக்கு பண்ணுங்க ஃபுல்லா ப்ளெண்ட் ஆகட்டும் அதுக்கு வரைக்கும் நம்ம ப்ளெண்ட் ஆகட்டும் ஃபுல்லா அதாவது வந்து தக்காளி இருக்குற இடமே தெரிய கூடாதுன்னு சொன்னாதான் அதோட நல்லா கொஞ்சம் ப்ளெண்ட் ஆயிட்ட உடனே இப்போ வந்து இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா தண்ணி ஊத்த போறேன் முழுகணும் ஆக்சுவலா அப்புறம் நல்லா வேகும் தக்காளி இதை விட பிளண்ட் ஆக முடியாது சார் ஓகே நல்லா வந்துட்டு நம்ம வதக்கி இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கோல்டன் பிரவுன்ல இருக்கு பாத்தீங்களா வெங்காயம் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு வழியா நம்ம போட்ட எல்லா காய்கறிகளும் வெந்தாச்சு அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு வந்தாச்சு இப்ப அடுத்து நம்ம நல்லா வெந்திருக்கு இந்த நேரத்துல வந்து இந்த மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடுங்க மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் தக்காளிக்கும் முருங்கிடுச்சுலி <laughs> அண்ட் இப்ப நம்ம போட்ட அந்த எல்லா பவுடர்ஸோட அந்த பச்சை வாசனையும் போயாச்சு சார் ஓரளவு குக் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நமக்கு என்ன பாக்கி இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பொதுவா வந்து தேங்காய் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் வந்து தேங்காய் போடுவோம் ஹார்ட் பேஷன்ட்ஸ்க்குலாம் பொதுவா டாக்டர்ஸ் வந்து தேங்காய் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க சோ அவங்களுக்கு மாத்திரம் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கலாம் அந்த அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயிற்று புண்ணெல்லாம் தேங்காய் குறைக்கும் ஆமா சோ பொதுவா நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு தேங்காய் போட்டா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே கொடுக்கும் தேங்காய் வந்து இது தேங்காய் பேஸ்ட் ஒரு கப் சார் ஒரு கப் ஆட் பண்ணிடுவா ஒரு கப் ஒரு முக்கா கப் போடுங்க ஓகேமா ஃபுல்லா வேணாம் அது தேவையான அளவு நீங்க போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்ப நம்ம போடும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிரும் ஆமா சோ தேவை இல்ல அப்படிங்க போறோம் மேடம் போறோம் போறோம் நல்லா mix பண்ண அவ்வளவுதான்ிருக்கட்டும்ட்டே <laughs> once cook பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படினா நாங்க எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணது இல்ல டேஸ்ட் பண்ணுவே நினைக்கிறீங்க garnish பண்ணனும் மேம் ஆமா garnish அப்புறம் தான் இப்போ break விட போறோம் இது பிரீதி கிச்சன் கிளாக் கிச்சன் கிளாக்
கொத்தம ஸோ அந்த கருவேப்பில் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு நிறைய பேர் வந்து அதை சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ அது வந்து அதை எடுத்து வச்சுருவாங்க அது வந்து ஒரு வே நேர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள்னா அதை தயவுசெய்து நல்லா மென்று அந்த எச்சிலோட அதை உள்ளே அனுப்புங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு மெடிசினல் குவாலிட்டிஸ் அதில் நிறையா இருக்குது அப்படின்றது உண்மை அதனால் நீங்கள் சாப்பிட சொல்கிறா சார் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம ரீகேப் போக போகிறோம் ஜி நீங்க சொல்ல சொல்ல நான் சமைச்சேங்கிறதுனால எனக்கு ஓரளவு தான் ஞாபகம் இருக்கு ஓகே இது வந்து ஒரு கதம்பம்ன டிஷ் பேரு இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெயிலேயே ரொம்ப சிறந்தது வந்து நல்லெண்ணெய் சொல்ல நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து அகத்தை சீராக்கும் அந்த சீரகம் சீரகத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த எண்ணெயில பொறிக்கிறோம் ஆமா சீரகத்தை போட்டு ஆமா போட்டு பொறிச்சுட்டு நீங்க வந்து வெங்காயத்தை வந்து நீங்க சின்ன சின்ன சின்னதா ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸா கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து அதுல போட்டு நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் ஒரு கோல்டன் கலர் வர மாதிரி நல்லா வதக்கணும் அதை ஏன்னா அந்த வெங்காயம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது ரொம்ப வந்து அதை செய்யும் போது உங்களுடைய மனமானது அதில் வந்து நிறைவாக அதில் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தக்காளி தக்காளி போட்டோம் தக்காளி போட்டோம்னா தக்காளி வதங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக சால்ட் போட்டோம் சால்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கதம்பத்துக்குன்னு சில வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதை வாட்டரில் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு சோப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அவ்வளோ தண்ணி தேவையில்லை நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் அந்த பீசஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே இந்த கடாயில் நம்ம வந்து தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படியே எடுத்து போட்டு அதை நல்லா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறோம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் எல்லாரும் எல்லா டிஷ்ஷுக்கும் எவ்வளோ போடுவீங்களோ அவ்வளோ மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டோம் சால்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அழகாக ஒரு கப் அந்த கப்பில் ஒரு முக்கா கப் போட்டு நல்லா அதை கொதி வர அளவுக்கு விட்டோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு சாப் பண்ண க்ரீன் சில்லிஸ் கரி லீவ்ஸ் அண்ட் கொரியாண்டர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுதான் கதம்பம் ஸோ கதம்பம்மா ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணார் விஸ்வநாதன் சார் அவருக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மேடம் ஓகே அண்ட் எப்பவும் போல் நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சனுக்கு இல்லாடிகளில் இதே மாதிரி ஒரு கண்டஸ்டென்ட்டாக நானும் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு டான்னு ஒன்று அஞ்சுக்கு நம்ம வசன் டிவியில் பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகளில் நானே வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் இந்த வாரம் எந்த ஃபுட்டுமே நான் டேஸ்ட் பண்ணல எனக்கு நிஜமாகவே நிஜமாகவே வந்து சர்ப்ரைஸாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வந்து இவ்வளோ நல்ல நல்ல ஃபுட்லாம் சமைச்சிருக்காங்க ஆனால் நாங்கள் சஸ்பென்ஸில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ஷெஃப் வருவார் அவர் தான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறாரு அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எது அல்டிமேட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவிக்கு பாய்